sound system. Yeah. I can, I can now fix. Thank <laughs> you. 
Internet and water. We're missing two things. Neither water needs some internet. Internet did drop. Dr. Kishore, the internet dropped. Oh. Internet dropped. We lost our internet connection. Let's see if we can get it back again. We'll take go some to time settings. It will take some time. And go to. Let's see, where are we? Internet connection. Wi Fi. We can take the router and put it here. We can have a nice bring, bring the water. And bring the water. Little water I need. Honey, I 
Paniya Pao Prabhu. Paniya Pao, nobody understands the language, but you say. Ask for water. I didn't. They know. I did ask for water. Several times I did. Yeah, but you sing Paniya Pao. Little joke. Huh? Trans metal joke. Yeah, but you understand. So, waiting for internet, no begin. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Are you six, seven, eight, seven? Is that you? Bhagavad Gita, Chapter 4, Text Number 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mm-hmm. 
Guru Maharaj Ji. Janma karma chame divya. Devam yo viti tatvata. Tatvadeham punar chama. Naiti mame tiso arjuna. Janma karma chame divyam. Janma karma chame divyam. Evam yo viti tatvata. Evam yo viti tatvata. Tatvadeham punar janma. Tatvadeham punar janma. Naiti mame tiso arjuna. Naiti mame tiso arjuna. Janma karma chame divyam. Evam yo veti tatvata. Tatvadeham punar janma. Naiti mame tiso arjuna. Janma karma chame divyam. Janma karma chame divyam. Evam yo veti tatvata. Evam yo veti tatvata. Tatvam deham punar janma. Tatvam deham punar janma. Naiti mame tiso arjuna. Naiti mame tiso arjuna. Janma karma chame divyam. Janma karma chame divyam. Evam veti. Evam veti. Evam veti. Evam yo veti tatvataha. Evam yo veti tatvataha. Yatvadeham punar janma. Yatvadeham punar janma. Naiti mame ti sorjuna. Naiti mame ti sorjuna. Janma karma chame divyam. Janma karma chame divyam. Evam yo veti tatvataha. Evam yo veti tatvataha. Yatvadeham punar janma. Yatvadeham punar janma. Janma karma chame divyam. Janma karma chame divyam. Evam yo veti tatvata. Evam yo veti tatvata. Tatva deham punar janma. Tatva deham punar janma. Naiti mame ti sorjuna. Naiti mame ti sorjuna. Janma karma chame divyam. Janma karma chame divyam. Evam yo veti tatvata. Evam yo veti tatvata. Tiakva deham punar janma. Tiakva deham punar janma. Naiti mama iti sorjuna. Naiti mama iti sorjuna. Janma karma chame divyam. Janma karma chame divyam. Evam yo veti tatvata. Evam yo veti tatvata. Tiakva deham punar janma. Tiakva deham punar janma. Naiti mam eti sorjuna. Naiti mam eti sorjuna. Ladies, Mataji. Janma karma chame divyam. Janma karma chame divyam. Eva bio. Eva bio veti tatvata. Eva bio veti tatvata. Tatvadeham punar janma. Tatvadeham punar janma. Naiti mam eti sorjuna. Naiti mam eti sorjuna. Okay, ladies, go for it. Achki, yes, achki, achki. Burgas. Burgas. Janma karma chame divyam. Janma karma chame divyam. Evam yo veti tatvata. Tatva deham punar janma. Naiti mame ti sorjuna. Janma karma chame divyam. Evam yo veti tatvata. Tatva deham punar janma. Janma karma chame divyam. Evam yo veti tatvata. Tatva deham punar janma. Naiti mame ti sorjuna. 
Джама. Джама. Раждане. Раждане. Карма. Карма. Work. Work.
Vetashvatana Upanishad. That there is no alternative means that anyone who does not understand Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead is surely in the mode of ignorance, and consequently he will not attain salvation simply, so to speak, by licking the outer surface of the bottle of honey, or by interpreting the Bhagavad Gita according to mundane scholarship. Such empiric philosophers may assume very important roles in the material world, but they are not necessarily eligible for liberation. Such puffed up mundane scholars have to wait for the causeless mercy of the body of the Lord. One should therefore understand Krishna consciousness with faith and knowledge, and in this way attain perfection. Prvo, този, който познава трансценденталната природа на моите появявания и дейности, след като напусне тялото си, не се ражда отново в материалния свят, а достига вечната ни обител, О Арджуна. Пояснение. Идването на Бога от духовната му обител вече беше обяснено в 6 стих. Ако разберем истината за появата на Божествената личност, ще се освободим от материалното робство и ще се завърнем в царството на Бога, веднага след като напуснем сегашното си материално тяло. Това освобождение от материалния плен не е лесно за живото същество. Имперсоналистите и йогите го постигат с цената на огромни усилия и то след много много раждане. Дори тогава постигнатото от тях освобождение, сливане с безличностните брана джоти на Бога, е частично и носи риска от връщане в материалния свят. Но преданият, просто чрез осъзнаване на трансценденталната природа на тялото и дейностите на Бога, достига обителта му и не рискува връщане в материалния свят. В Абрама Санхита 5.33 се казва, че Бог има безброй форми и въплощения, от веите на чута Манадим Ананта Рупан. И с множество от си трансцендентални форми, той остава една и съща върховна божествена личност. Човек трябва да проумее тази истина, въпреки че тя е непостижима за материалистичните учени и философи. В Ведите, Пуруша години от Панишат се казва, Еко Дево Нития Лила Норакто Бхакти Вяп, Бакта Вяпи Хридян Таратма. Върховната Божествена Личност с безбройните си трансцендентални форми е във вечни взаимоотношения със своите чисти предани. Това ведическо твърдение е подкрепено лично от Бога в цитирания стих на Гита. Този, който приема тази истина, възоснова на авторитета на ведите и на Върховната Божествена Личност и не пропилява времето си в философски търсения, се освобождава от материалния плен и достига висше съвършенство. Дори да приеме тази истина просто на вяра, човек без съмнение постига освобождение. Ведическият израз Тат Твам Аси въжи тук с пълна сила. Всеки, който осъзнава, че Бог Кришна е върховният и се обръща към Него с думите Ти си върховният браман, Божествената личност, в един миг постига освобождение и в последствие трансцендентално общуване с Кришна. С други думи, този чист предан на Бога достига съвършенство и това се потвърждава в ведите. Тамева види това ти мрицомети, наня панта видяте и яная. Човек може да постигне съвършенството на освобождение от раждането и смъртта, просто като опознае върховната божествена личност. Друг начин за постигане на това съвършенство не съществува. Швета Швета Ропанишат 3.8 Отричането на друга възможност означава, че всеки, който не осъзнава Кришна като върховната божествена личност, несъмнено е в гуната на невежеството и не може да постигне освобождение, така да се каже, като ближе стъклото на буркана с мед, т.е. като интерпретира Багавър Гита от позицията на светска ерудиция. Подобни философи сигурно притежават голям авторитет в материалния свят, но това далеч не им гарантира освобождение. Такива горделиви учени ще трябва да чакат без причината милост на някой предан на Бога. В заключение би трябвало да развиваме Кришна съзнание с вяра и знание и по този начин да постигнем съвършенство. Does not upon leaving this body take his birth again as material well, but attains my eternal abode or arjuna. Vandeham Shri Guru Shri Jatapat Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shcha Shri Rupam Sagrajatam Sagaram Vitam Vitam Tam Sajivam 
Sadaitam Savadutam Parijana Saritam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Ladija Shri Vishakan Vitam Shta Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vishnu Bhutale Shri Mate Bhakti Daitanta Swamini Kinane Namaste Saraswati Deve Gauramani Prashayane <laughs> well, from Bhakti Prabhupada says it seems so simple on one hand. All you have to do is understand the truth of the experience of the Supreme Personality of God. That's all you have to do. And by doing that, you're already liberated. And simply to understand the truth, the appearance of the Lord, that's all. So if it's that simple, why don't we feel ourselves liberated? Why are we so entangled? Disturbed about this, disturbed about that, disturbed, disturbed, disturbed. That's a difficulty. We're not convinced about the appearance of the Lord yet. <laughs> oh, maybe it's a Hindu myth. We're not really fully convinced yet. We, say, we may say, oh yes, I'm convinced. <laughs> I've got Tilak on the nose, Kanti on the neck, and Dodi and Sari. Yes, I'm convinced. So then why are we not liberated? Why are we not feeling the transcendental definite? Because we still have those doubts in the heart. Doubts are called demons. Doubts are called demons. Doubts are called demons. So the demons and the doubt are still haunting our hearts. Demons and the doubt are still haunting our hearts. So how do you kick out the demons? How do you kick out the demons? I see some devotees, they will not even lie with a chant in the kirtan. They're not enthusiastic for the Russian service. So what's the difficulty? These demons in the heart. <coughs> the demons of doubt. Demons of doubt. So when I first joined, I was given a very nice instruction. I was told this. You must inquire until you're completely satisfied. In other words, by submissive inquiry, you all the doubts. So you shouldn't make a show of being an advanced devotee. Each of us understand actually I'm a neophyte. My advances I think I am. You may have been in body for 10 years. 20 years. 30 years. 40 years. 50 years. 55. Those demons of doubt are saving my heart. So we have to inquire submissive. The difficult is when we, we inquire challenging. Who are you to say me is on everything? We have to learn the art of submissive inquiry. Not challenging inquiry. Actually, challenging is not really inquiry. Maybe uh, it may be clothes or costume is, is an inquiry, but actually that's inquiry. It's not inquiry. So we have to learn how to erase, kick out all those demons of doubt by submissively inquiring. Something is not clear to us. So in this way we actually become liberated ourselves in due course. Fully understand, yes, the Supreme Lord has appeared within this material body. 
и напълно ще разберем, че Върховния Бог се е появил в този материален свят. What does it mean if you understand that Supreme Lord is as liberated and has appeared in the material? What does that mean? Какво означава да разберем, че Върховният Бог се е появил в този свят? That means you actually convinced there is a Supreme Lord. Това означава, че ние сме убедени, че съществува Върховен Бог. The popular philosophy nowadays is God is dead. Популярната философия в днешно време е, че Бог е мъртъв. Няма такова нещо като Бог. Everything happens by chance. Всичко се случва по случайност. Now we've been enlightened by Charles Darwin. И сега Чарлз Дарвин ни просветли. That man is come from the apes. Че човек произлиза от маймуната. Abbas said the more we kick Darwin in the face, the more we make spiritual advancement. Шил Пропат казва, колкото повече изритваме Дарвин в лицето, толкова повече напредваме духовно. So we have to understand how is it we actually have come. Това трябва да разберем как действително сме се появили. Because Darwin may be an ape. Дарвин той може да е маймуна. Това може да го видим. We have not come in. Обаче ние не сме дошли от маймуните. We are descendants of the the great liberated souls in the Sachi Yuga. Ние сме потомци на великите освободени души от Сати Юга. We are pure in devotional service. They were pure in devotional service. Те са били чисти в преданото служене. We are descendants from those great souls. Ние сме техни потомци. The due to the due to the influence of the ages that have gradually become degraded. Но поради влиянието на епохите постепенно това деградира. In Sati Yuga, we have 100% piety. В Сати Юга има 100% благочестивост. 100,000 years was the lifespan. Can you imagine living for 100,000 years? Тогава са живели 100 хиляди години. And in Treta Yuga, they lived for 10,000 years. Treta Yuga, 10 хиляди години. They were 75% piety. И те били 70% благочестиви, 75%. And in the Barpa Yuga, they were 1,000 years. 1,000 years they lived. В Барпара Юга живеели по хиляда години и били 50% по-участили. В Кали Юга максимума продължителност на живота е 100 години. И хората са 75% не по-участили. И тази цифра, този процент намалява. The lifespan is also going down. И продължителността на живота също намалява. You know what the average lifespan is now in Kali Yuga? Знаете ли каква е средната продължителност на живота сега в Kali Yuga? 79. 79. That means I'm about to die in four years from now. Actually, three years. I'm turning 76 now. Предполага се, според тази средна продължителност, си три години. Сред три години аз би трябва да съм напуснал. What does it say in the Ishapanishad? Но какво се казва в Ishapanishad? One can aspire to live for hundreds of years if he goes on working in this way. Човек може да стреми да живее стотици години, ако работи по този начин. Because that sort of work will not bind him to love karma. Защото този вид работа няма да го оплете в законите на карма. And there is no alternative to this way for man. И за хората няма друга альтернатива, освен този вид. So anyway, The whole point is we have to be convinced. Идеята че трябва да бъдем убедени. That everything does not come out of nothing. Че няма нещо което което да произлиза от нищо. Actually, they say that in the beginning there was nothing. Всъщност те казват че в началото е е нямало нищо. But how can there be nothing? Но как може да има нищо? And even the conception of nothing is something. Когато дори самата идея за нищо е нещо. Nothing is exception. So nothing is also something. Нищо е някаква идея, така че... You understand it? Nothing is also something. Нищото е също нещо. So there's no such thing as nothing. That is a conception. Така че няма такова нещо като нищо. A false conception. Като идея и то е лъжлива, фалшива идея. So since nothing doesn't really exist, и понеже нищото всъщност не съществува. Логично е, че трябва да има нещо. И кое е това нещо? И материалистите те казват, че има всъщност така вечна 
They say there's no original cause. One name is called, another name which is called, another thing which is called, goes on to infinity. And that way they feel the idea of not being a God. But I ask you, is it really possible? Philosophically, there can be an infinite chain of causality. Now, I can prove philosophically it's impossible to have an infinite chain of causality. Just consider, you know what is a domino? Everybody know what a domino is? Like a little box. Now, let's say you have an infinite row of dominoes that goes into infinity. Now, if one domino causes another, just... Now, even if you have an infinite row of dominoes, they're just standing there. Unless one domino can fall over and knock all the others over. But one domino in that infinite chain has to fall over by itself without something pushing it. Otherwise, nothing happens. Actually, one domino who can fall over in its own strength. That is God. That, um, that original cause which has no cause. And this concept is con- confirmed by the greatest philosophers. What's his name? Lord Brahma. He has no origin, he's the origin of all. And Sarva Karana Kadanam. He is the original cause of all causes. So philosophically there has to be an original cause, it's not caused. So one can ask, why would that be why is that Krishna? Why not President uh, Donald Trump? Why is it not Donald Trump? Why is it not? How do you know that's the reason the cause is Krishna? How, how can you possibly prove and know who is that original cause? How can we know that's Krishna? That's another question. Well, the, the, the Vedic scriptures say it's Krishna. So how do you know the Vedic scriptures are true? They're not just some Hindu myth. I mean, here we are basing our whole lives on the Vedic scriptures. How do you know they're even true? Just some uh, Hindu religion. How do we know it's, it's really true? Well, I have one book that's been published now. It's on Amazon. What's it called? The two word title. Truth works. So that's how we know these Vedic, these Vedic teachings are true. Because they actually work. It's like when you get some owner's manual for your new computer. How do you know it's a bona fide owner's manual? It's not a bogus owner's manual. How would you know? Can you, anybody say? How do you know it's a bona fide owner's manual, not a bogus owner's manual? Who can say? 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 By trying if it works. That's right. When it works, you know, it's a bona fide owner's manual. So you can try so many things and see what works. That's what I did. I, the Mayavadi said, I'm God, you're God, we're all God. I tried that. I read one book called The, the Book. The author said, actually, you're a god. Right now you're playing high, go seek with yourself. 
Авторът казва, че всъщност ти си Бог, но сега си играеш на криеница със себе си. Просто спри да се криеш и си бъди Бог отново. И това ми звучеше много, много приятно. Опитах го някакво, ние ме не разбираме. Ако аз съм Бог, защото толкова много неща случат против моето желание. Опитах това, опитах това и нищо не проработи. Но когато пробвах това учение на Бага в Гита, то работи. Получих резултат. Това се казва и на Сазбина. Палена паричая, ти можеш да съдиш по резултата. Някой ще каже, много правилно да не си души. Искон, дори по светени на Първа. И след това се отказали. Едни момчета, които се присъединиха с мен, след една-две години си тръгнаха. Те бяха посветени заедно с мен. Но след две години вече ги нямаше. Ако толкова хора са напуснали изкон, значи може би изкон не е истинска религия. Толкова много хора си тръгнали, аз пък какво правя тук? Аз мога да ви кажа с какви предани. Тези, които си тръгнаха, те не са следвали инструкциите. Те не са прави това, което им се казва да правят. Ако искате да успеете да се върнете обратно при Бога, трябва да се научите на изкуството на покорството. Ако си мислите, че може да правите собствени си неща, вие сте беда, трябва да се научите на изкуството да сте... Според шастър, на кой трябва да се подчиняваме? В крайна сметка, на кого трябва да се подчиняваме? На духовния учител. Опитай се да научиш истината като... Не е достатъчно човек само да пита, дори да пита смирено, трябва да се отдава и служене на духовния. Може да си правя всичко, което искам, но това да е и да го наричам служене. Служене означава да разбера какво удовлетворява духовният учител. Това е значението на служене. А не да си правя какво си искам и да казвам аз служене на Моя Гуру. Правя това или онова и всичко това е служене на духовния учител. Ако прави така, няма да бъде закурен. И това не е служене към Моя Духовна учител. Има едно нещо, което много удовлетворяваше правопатния. Защото в старите дни, кои бяха най-добрите клиенти на ИСКО? Правопат казва, че хипитета са нашите най-добри клиенти. И кое е едно от нещата, което отличава хипитата от обикновените хора? Обикновените хора, те са бръснати и са с къси. Хипитата обаче иска да покажа, че са срещу културата на своите родители. Физърс на протест е, но си пускаха дълги коси и бради. И ние хипитата много се гордеехме с нашите дълги коси и бради. Защо хипитата си пострияха 
от косата и си обръснаха брадата. Ами, they came a bunch of wimps. Няма да wimp is. Impotent. Impotent. Да, да не видя състояние. 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 Да не видя усилиха силата на своя протест. Като си обръснаха косата и брадата, те не само протестират срещу материалното общество, те протестират This is our, the ladies can keep their hair looks okay. <laughs> we keep our we keep our heads clean and our faces clean because we are protesting against the cycle of birth, death, old age, disease. Ние поддържаме обръснати и постригани, защото протестираме срещу цикъла на раждането. Пробата е много щастлив да не види подстригани и обръснати. Ние винаги искаме да удовлетворим пробата и затова да правим. И за да удовлетворим Шио Пропад, винаги бяхме хубаво връзнати и достатъчно. Един или два въпроса и свършваме. Някой тук присъстващи, който има въпрос. Проблем. Пропата казва, че най-напред трябва да знаем кого да питам, иначе това е загуба на време. Е, че това е както да взема авторитет на тази персона, която ви питате. Може би си гурдев да не разбирате. Гурмата живе на историята. 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 Гурмата To inquire, you have to accept that person as an authority. Yes. Otherwise, it's waste of time. Can you say a little more in this connection? We, should we only ask the spiritual master or senior devotee which we are asking, or or the discussion is like waste of time? Yeah, if you're going to inquire, you should be should be there challenging them. Ако питаме, не трябва да е предизвикателно настроение. Трябва да е настроение да се да се научим. Трябва да питаме с намерение да се учим, а не да предизвикваме. Окей. Това е много добър въпрос. Много добър въпрос. Тук има един... Може да се върнем? Окей. Още един въпрос, да. Както казахте, както казва Кръжна, са били двоеди. Само душата може да я грижа на горе. Когато ти и всички ти души милиарди лята и така я грижа на горе, са много неща. Мога ли моята душа 
и ваша душа сослышана. И что вы скажете, моя душа и душа на моем городе, и она баба, и она явно сослышана в городе. Вы имели коммуникации между тебе и души? Мы интересуем, могут ли, могут ли, да коммуникируют, как то мы с вас, мы как вы говорите, и я вас слышал. Аз вас ще мога ли да коммуникирам? You got any questions? Give me a lecture. <laughs> yes, he has a question. He says that there are unlimited souls, and when they, they leave their bodies, can they still meet each other and communicate after leaving their bodies? When they go back to God, they can be in touch. Когато се, ако се върнат обратно при Бога, могат да, да са свързани пак, да имат връзка помежду си. В материалния свят зависи от тяхната карма. Защото човек може да сега да е човек, следващия живот да е животно. Ако си много привързан към някоя личност, следващия живот може да станеш куче в къщата му. Боже, ви не го Когато напусти душата тялото, тя е излиза в... Да, как да го кажа? в пространство. Когато го напусти това тяло. Тя ли избира пътя обратно да очите някое начало или иска да остане там някъде като обитая всички? Тя ли и ключ не налага да влезе в някакъв тяло? Когато тя избира. Когато тя избира тялото, е ли избира тялото? Не, хранете тялото. Не, не, не избира 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 тялото. There's unlimited planets and universe. You can go to any planet, you may have a different whole universe. But why worry about that? You disqualify to go back to home and God in. Otherwise, there's no telling where you go. It's only by your love and love and love. There's no telling where you go. It's only by your love and love and love. There's no telling where you go. It's only by your love and love and love. You're engaged in sinful activities. You become an animal in your next life. Ако човек се занимава с греховни дейности, следващия живот може да стане животно. Не можете сами да избираме своя тяло. Не можеш да се избереш точно вид какво куче да си. The only way you can choose it is to go back to home, back to God. And you can choose that when you can live in Goloka as a pure devotee. It's the only way you can choose it, otherwise you have no choice. The only way you can choose it is to go back to God and live in Goloka. Otherwise, you have no choice. Your question is, how do you choose the Lord? How do you choose the Lord? Wait a second. Избора съществува, защото каквито дейности извършват, такива последствия ще получи човек. Ако иска човек да яде месо, това е негов избор и това е кармата, която ще получи за яденето на месо и съответното тяло. Can I ask a last, last question? All right, one more question, that's it. Добре, последен въпрос и това. Само, че малко по-кратко, да не е много дълго. Ще говорим за тунела и светлината. Когато човек го гледи в солнцето, разликата не е голяма. Знам го от опит, на толкова съм скъп. Може да има половина и ми казва, че до няколко минути ще има от цяло светлината. Въпросът ми е такъв. Как да различа светлината от тъмнината, когато излиди в това тяло, че се появи в един и същ път? Гледайки в тъмнината, аз пак ще видам тъмно. Кори и тя ще може да се пи. Аз бъде да бъдам да стъпи въпроса. Как да разбера кога са от тъмнината? Аз бъдам да бъдам в тъмнината. В тъмнината. В тъмнината. Аз бъдам да бъдам тъмнината. Very, very far. And how can we really understand that we are going to the light, but not to going to the darkness? I found you are the spiritual master. 
като следваме uh, заповедта на духовния учител. Иначе не знаем къде отиваме. Затова имаш нужда от гуру. Иначе просто си загубен в тунела. Гуру ще ти изведе от пещерата, но ако не го следваш, искаш да останеш загубен или да се освободиш. Това е твой избор. Искаш да станеш загубен или да се измъкнеш от пещерата. I'm looking for the path. Духовният учител Гуру той ще ти покаже пътя, иначе никога сам няма да го откриеш. Can we finish with the last question because Guru Mataji is very tired? There is a very short question in the internet. If uh, one have a spiritual master and spiritual master leave the body, uh, is it possible he to accept other spiritual master? Yes. Yes, the initiation is physically present. It's not necessary also. It's like nobody can take Prabhupada to get this Guru now, he's departed. You only take initiation when Guru is physically present. Once he's departed, you can take Diksha from him. You can take Siksha, but not Diksha. Once. The question is about the Diksha Guru leaves the body. The question is if the Diksha Guru leaves the body. Yes, that's right. If the Diksha Guru has departed. When the Diksha Guru leaves the body, can he accept other spiritual master? Can he accept him as his spiritual master? It's not necessary. It's not necessary. But if one is fully surrendered to the spiritual master, the spiritual master guides from within. Yeah, if you're 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 initiating Guru as a part, you still take guidance from him when he's a part of you. Yeah. It's like, like I still get him from Papa, but still. Yeah. Example like uh Bhakti Siddhanta Saswati Thakur left. Guru Prabhupada didn't accept another guru, but he followed his instruction. Yeah. Yeah. Guru is present in his instruction. Okay. След като духовният учител напусне материалното си тяло, неговите ученици могат да приемат друг учител и отговоря, че не е необходимо, защото човек може да продължи да следва инструкциите на своя дикша гуру, който му е дал посвещение, защото в инструкциите всъщност е духовният учител и няма нужда да се приема друг. Както и правопадка е направил така и както неговите ученици. Okay, that's it. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Rama. This session is no longer being recorded. His grace on Krishna, that's it, guys.